تاریخ افغانستان سرشار است شواهد بسیار بسیار برجسته در این راستا است متاسفانه چی که در افغانستان تجربه میشن تجربه بسیار تلخ همیچگی و تاریخی بنابر عوامل بسیار شدید و جدی و اساسی استعماری از یک جانب و از جانب دیگر خواست اقتداری چنون آمیز اقتدار در افغانستان هزاره ها قربانی بسیار مظلوم اقتدار از یک جانب و تبعیض و تعصب گسترده از جانب دیگر است فرهنگی و با خصوص از یک آزادی خواهی بسیار سرشاری که در این خواهی میوفته است همیشه مورد تبیز و تعصب قرار گرفتند امروزه سیاست مداران افغانستان و سیاست مداران اقتدارگیرهای افغانستان هیچ کسی دیگر اولی گروه که دیگر به عنوان گروه مورد تحدید خود نمیزنند مگر از آنها را نه این است که دوان خواهی و عدالت خواهی در بین این مردم بسیار گسترده است جناب رفعی صاحب یک جان تشکر افتخار بخشدین که در جمع عدالت خوان امروز تشریف آوردین و همیشه یار و مددگار مردم بودیم در مسئله نسل کشی و دوتایی برای بهبود وضعیت پوک و بشر در افغانستان خدمتی تنامی شنوندگان عزیز خب ما امروز مشخصا خاطر دو موضوع اینجا گردی هم آمدیم تا صدای خود در گوش مردم کانادا و در گوش جهانیان بیرسانیم موضوع اول موضوع نسل کشی طولانی و سریالی از آره هاست از آراها مدت یکصد و سی سال شده که پیوسته در معرض نسل کشی طولانی و سریالی قرار دارد در تاریخ جنوسای هیچ قومی در کره زمین و اندازه از آراها مورد نسل کشی قرار نگرفته خطرداخترین نسل کشی ها یک ماه دو ماه یک سال دو سال بوده 
این اولین نسل کشی در سطح جهان است که مدت 130 سال ادامه پیدا کرده در مدت 130 سال از ازاره ها ازاره زیدائی کردند از ازاره ها انسان زیدائی کردند آن قدر بعد از نسل کشی در زمان عبدیر عبدالرحمان خان علیه ازاره ها تبلیغ کردند که بسیاری ها باور کردند که ازاره ها مردم خوب نیستند یعنی نفرت علیه ازاره ها آن قدر تبلیغ شد که اصلا شاید کمترین خانه در افغانستان باشه که نفرت علیه ازاره ها سیستماتیک به گوش پرزنداش تبلیغ کرده بود شاید اصلا ازاره وجود نداشته باشه حت نظر از ساختار اجتماعی یا از جایگاه اجتماعیش که شخصا تبعیض استاب جندر اپارتاید استاب جندر اپارتاید A little background on why we have held this demonstration. Maybe we have some English-speaking guests and also media from different Canadian agencies. Uh, we stand united in our condemnation of the Hazara genocide and gender apartheid policies implemented against Afghan women in recent months. In the past few months, the Hazara community in Afghanistan has faced an alarming escalation in targeted terrorist, terrorist attacks. Despite the Taliban's assertions of national security, the actions have proven otherwise. تشکر از یکایک شما که امروز اینجا تشریف داریم و در مورد مسائلی که در افغانستان داره اتفاق میفته بی تفاوت نیست I wanted to join you today because as with all of you 
I have been watching the terrible news emerging from Afghanistan. And we have been watching gender apartheid taking place in Afghanistan. We've also been watching the Hazare community being targeted by the Taliban. What we have seen is constant harassment, intimidation, confiscation of property, and terrible things that are happening. So I, first of all, wanted to thank the Hazari community for having done such an exceptional job here in Canada doing advocacy. You have truly made sure that you're coming to Parliament, you're sharing what you know and your perspective with Canadian lawmakers. So your tireless efforts have duly been noted, but we have to do so much more. We have to make sure that the spotlight is on the Taliban and the terrible things they are doing to women and to minorities in Afghanistan. باید مطمئن بشیم که قصایی که در افغانستان اتفاق میفته به گوش همگی جهانیان برسه و تا اون جایی که میتونیم ممانعت کنیم جلوگیری کنیم از خیانت هایی که طالبان در افغانستان دارن مرتکب میشن So always know I will stand with you shoulder to shoulder make sure that the urgent time for action is now. It has to stop. What is happening is contrary to every norm of civilized behavior, contrary to every principle of international law, and we have to put a stop to this. So we will continue to do everything that is necessary. We will not remain silent and we will continue to do advocacy for all governments around the world to take this as seriously as they must. Thank you.